హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ యువర్ చందు ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ చందు ఫర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం కాయస్ ఇప్పటి వరకు మనం చాలా యాప్స్ అనేది చెప్పుకున్నాం కదా ఈ యాప్స్కి ఇప్పుడు మనం సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఒక ఓటీపీ మెథడ్ పెడితే కనుక ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది ఓకే మన ప్రొఫెషనల్ అని కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ అయినా ఏదైనా ఎక్కువ సార్లు సైన్ అప్ అయిపోతూ ఉంటారు చాలా మంది రిఫరల్ ఇన్కమ్ కోసం ఎర్నింగ్ యాప్స్లో సో అలాంటి యాప్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఒకసారి లాగిన్ అవ్వాలన్నా లేదంటే ఒక్క మొబైల్ నెంబర్తోనే రిజిస్టర్ అవ్వాలి అన్నా కానీ ఈ ఓటీపీ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకే గాయస్ ఈ ఓటీపీ మెథడ్ ఎలా చేయాలనేది మీకు చాలా సింపుల్గా చెప్తాను వినండి గాయస్ వీడియోలు ఎందుకు అవ్వకుండా బ్లాగ్స్ కూడా ముందే క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తాను వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ వీటన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మీకు ఒకసారి ఫైర్ బేస్ గురించి చెప్పాలి ఓకే గాయస్ ఇప్పుడు మనం ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ చేసేది ఫైర్ బేస్ నుండే మనం లేదు అంటే వేటు ఎస్ఎంఎస్ ఉంటాయి ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ అని ఇలాంటి మనకి ఎస్ఎంఎస్ ప్రొవైడ్ చేసే వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కొన్ని అక్కడ నుండి కూడా మనం ఎస్ఎంఎస్లు తీసుకొని డైలీ మనకి థౌజండ్ ఎస్ఎంఎస్ అలాగే లిమిట్ ఉంటుంది అక్కడ నుండి వాటి నుండి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనం దానికి ఏంటంటే ఏపీఐ కీ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఫైర్ బేస్ యూజ్ చేసేటప్పటికి మనకి ఏపీఐ కీస్ అలాంటి ఏమి అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గూగుల్ నుండి కాబట్టి మనకి ప్రొటెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే గాయస్ ఎలా చేయాలని చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఫైర్ బేస్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి నేను యాడే ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి నేను ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి ఫోన్ అథెంటికేషన్ కదా ఏ టెన్షన్ పెడదాం ఓకే కంటిన్యూ జస్ట్ కిందికి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి ఓకే మన అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది నేను నా అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను క్రియేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే గాయస్ మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి కంటిన్యూ ఓకే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసాం కదా డాష్ బోర్డ్కి డాష్ బోర్డ్కి వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డెవలప్ అని ఉంటుంది ఈ డెవలప్లో మనకి అథెంటికేషన్ డేటా బేస్ అని ఉంటుంది మనం డేటా బేస్ అయితే ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం బట్ మనం అథెంటికేషన్ కోసం కాబట్టి అథెంటికేషన్లోకి వచ్చేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మన ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీకు ఆండ్రాయిడ్ అనేది కదా జస్ట్ ఈ ఆండ్రాయిడ్ మీద క్లిక్ చేయండి మనకి ఇక్కడ రిజిస్టర్ ప్రాజెక్ట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఏంటంటే ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాస్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోమంటాడు సారీ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ అనేది మీరు డిఫాల్ట్గా ఉంచేయచ్చు లేదు అంటే మనం కస్టమ్గా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది కస్టమ్గా ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేమ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ వన్ ఉంది కదా ఇక్కడ స్క్రీన్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో కిందకు వచ్చేయండి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో కిందకు వచ్చేస్తే కనుక అడ్వాన్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంటుంది ఈ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాపర్టీస్లో ఇక్కడ మనకి ప్యాకేజ్ నేమ్ అంటుంది ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ మన ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఎలా ఉండాలంటే కామ్ డాట్ ఇక్కడ మీ యాప్ నేమ్ అయితే కనుక యాప్ నేమ్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఫోన్ అథెంటికేషన్ అని ఇస్తున్నాను ఏయూటీహెచ్ ఇక్కడ ఇక్కడ స్పేస్లో అయితే ఉండకూడదు జస్ట్ మనం డాట్తో కానీ అందర్ స్కోర్తో కానీ సపరేట్ చేయాలి ఇక్కడ కామ్ డాట్ ఫోన్ అథెంటికేషన్ డాట్ యాప్ అని పెడుతున్నాను ఓకే దీన్ని కాపీ చేసుకోండి ఓకేనా కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఫైవ్ బేస్కి వచ్చేయండి ఫైవ్ బేస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ అని ఉంది కదా మనం యాప్ రిజిస్టర్ చేసే దగ్గర ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ యాప్ నేమ్ ఇవ్వని యాప్ నేమ్ ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకోండి నేను ఇక్కడైతే కనుక ఫోన్ అథెంటికేషన్ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి డీబక్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఈ డీబక్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్ అనేది మన ఫైల్ ఏదైతే మన యాప్ ఉందో ఈ యాప్ కీ స్టోర్ నుండి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ కీ స్టోర్ ఫైల్ ఎలా తీసుకోవాలనేది నేను ఆల్రెడీ అంతకుముందు వీడియోస్లో చెప్పాను ఒకసారి మీరు అది చూడకపోతే కనుక చూడండి ఈ వీడియోలో కదా సింపుల్గా చెప్తాను వినండి ఓకే మన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాజెక్ట్లో కీ స్టోర్ ఫైల్ అనేది మనకి ప్రాజెక్ట్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ కీ స్టోర్ అని ఉండేది ఇప్పుడైతే కనుక ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు అంటే మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది మన అకౌంట్ ఉంది కదా మన అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చేయండి ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చేస్తే కీ స్టోర్
ఇప్పుడు మనకి జేఎస్ ఓఎన్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది కదా ఈ ఫైల్ ని మనం డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకుంటున్నాను ఈజీగా అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జేఎస్ ఓన్ ఫైల్ కి ఇక్కడ టెన్ అని వచ్చింది నాకు నేను డౌన్లోడ్స్ లో ఆల్రెడీ ఈ నేమ్ తో ఫైల్స్ ఉన్నాయి సో అందుకని నాకు ఇక్కడ టెన్ అని వచ్చి నేను చేస్తాను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్టెన్షన్ జేఎస్ ఓ ఎన్ అని ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ గూగుల్ సర్వీసెస్ అని మాత్రమే ఉండాలి దాని పక్కన నెంబర్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండకూడదు అలా ఉంటే కనుక అది వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కోడ్లార్ లోకి వచ్చేయండి కోడ్లార్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అసెట్స్ అని ఉంటుంది ఎసెట్స్ లోకి రండి ఎసెట్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్లోడ్ అసెట్ డెస్క్టాప్ గూగుల్ సర్వీసెస్ ఓపెన్ మనకి ఇక్కడ ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇక్కడ దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్లాక్స్ విషయానికి అండ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ విషయానికి వచ్చేసేద్దాం ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే చాలా సింపుల్ మీకు ఇక్కడ రెండు టెక్స్ట్ బాక్సులు తీసుకున్నాను అలాగే రెండు బటన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ రెండు టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒకటి మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ బటన్ వచ్చేటప్పటికి టెక్స్ట్ మారేద్దాం ఈ బటన్ వచ్చేటప్పటికి సబ్మిట్ బటన్ అనుకోండి నేను సబ్మిట్ అని ఇచ్చాను మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేస్తాం అనమాట అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ వెరిఫై అని చెప్పండి డైరెక్ట్గా వెరిఫై సారీ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎంటర్ చేసి ఉంటాను వెరిఫై ఓకే గాయస్ ఇది మనకు వచ్చేటప్పటికి మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ బాక్స్ ని అలాగే బటన్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ పైన ఉంటుంది మీకు ఈ బటన్స్ ఇలా తీసుకోండి ఇక్కడ జస్ట్ ఇవి తీసుకున్నాను అలాగే ఫైర్ బేస్ అథెంటికేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి గూగుల్ అని ఉంటుంది ఈ గూగుల్ లో ఇక్కడ ఫైర్ బేస్ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది ఈ ఫైర్ బేస్ అథెంటికేషన్ తీసుకోండి అలాగే ఇక్కడ స్నాక్ బార్ ఉంది స్నాక్ బార్ కూడా వచ్చేటప్పటికి మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లోనే ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ మనకి స్నాక్ బార్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక నోటిఫైర్ లాంటిది ఒక నోటిఫైర్ లాంటిది ఒక ఇమేజ్ ఒక మన టెక్స్ట్ అనేది నోటిఫై చేయడం కోసం ఓకే మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ లో ఏమేమి పెట్టాలని మీకు తెలిసిపోయింది కదా ఇక్కడ తర్వాత మనం కోడింగ్ విషయానికి వచ్చేద్దాం బ్లాగ్స్ ఈ కోడింగ్ విషయంలో మీకు చాలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సైజ్ ఒకసారి ఇంక్రీజ్ చేస్తాను సో ఇదంతా ముందే ఎందుకు డిజైన్ చేస్తాను అంటే మీకు లేట్ అవుతుంది కదా నేను బ్లాగ్స్ అన్ని చెప్పేటప్పటికి అందుకోసం ఇక్కడ కోడింగ్ లో బటన్ వన్ సబ్మిట్ అనేది కదా ఈ బటన్ వన్ సబ్మిట్ అనేది మన మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేసే బటన్ అనమాట ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి జరగాల్సిన యాక్షన్ ఇఫ్ నాట్ ఎమ్ ఈజ్ ఎమ్ టీ టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బాక్ లో ఎమ్ టీ గేమ్ లేకపోతే కనుక ఇక్కడ ఫైర్ బేస్ మొబైల్ మొబైల్ ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఫైర్ బేస్ అథెంటికేషన్ ఫోన్ నెంబర్ సైన్ ఇన్ అనే ఈ మొబైల్ నెంబర్ ని తీసుకోవాలన్నమాట ఇది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే ఈ బ్లాక్ మనకి ఇక్కడ ఫైర్ బేస్ అథెంటికేషన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఫైర్ బేస్ మొబైల్ సైన్ ఇన్ అని ఉంటుంది ఇదిగోండి ఫైర్ బేస్ మొబైల్ నెంబర్ సైన్ ఇన్ ఫోన్ నెంబర్ సైన్ ఇన్ ఇక్కడ నుండి మీరు తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వెరిఫై వెరిఫై బటన్ అంటే జస్ట్ మనకి ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై మీద క్లిక్ చేసే బటన్ అనమాట ఈజ్ నాట్ ఎమ్ టీ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓటీపీ అంటే ఓటీపీ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా ఆ బాక్స్ ఇచ్చేయండి అలాగే వెరిఫై ఫోన్ కోడ్ మనం ఏదైతే ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తామో ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక ఓటీపీ అనేది మొబైల్ నెంబర్కి వెళ్తుంది ఆ ఓటీపీ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ బ్లాక్ అనేది వెరిఫై చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫైర్ బేస్ అథెంటికేషన్ బ్లాక్ అనేది ఈ బ్లాక్ కూడా సేమ్ ఫైర్ బేస్ అథెంటికేషన్ లోనే ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి మీరు తీసుకోవచ్చు వెరిఫై ఫోన్ కోడ్ అని ఓకేనా టెక్స్ట్ బాక్స్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి లాగిన్ ఇన్ ఫెయిల్ అయితే కనుక ఈ బ్లాక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ స్నాక్ బార్ అని తీసుకున్నాం కదా ఈ స్నాక్ బార్ అనేది కూడా మెసేజ్ అనేది షో చేస్తుంది ఆ మెసేజ్ ఏంటి అంటే లాగిన్ ఫైల్ అండ్ ఇక్కడ ప్రొవైడర్ అంటే మన మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఇంకా సంథింగ్ ఒక కోడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే అది పక్కన పెట్టేస్తే మన లాగిన్ అనేది ఫైల్ అయింది అని చెప్పి మనకి స్నాక్ బార్ లో ఒక ఇది అనేది చూపిస్తుంది నోటిఫై అనేది అండ్ నెక్స్ట్ లాగిన్ అనేది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ఇంకొక స్క్రీన్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇంకొక స్క్రీన్ ఓపెన్ చేద్దాం ఒక స్క్రీన్ ఉంది కదా ఓకే ఇక్కడ లాగిన్ సక్సెస్ అని వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ప్రొవైడర్ ఎవరు అనేది ప్రొవైడర్ చూపిస్తుంది అలాగే సైన్ అప్
మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అయిన తర్వాత ఇదంతా అన్నీ డూప్లికేట్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ అవ్వాలి ఏ స్క్రీన్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి హోమ్ సేమ్ ఇదే బ్లాక్ని సైన్ అప్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత కూడా వచ్చి రైట్ చూద్దాం ఓకే ఓకే రైట్ గ్యాస్ మన ప్రాజెక్ట్ అయితే కనుక క్లియర్ అయిపోయింది ఒకసారి ఇదంతా వర్టికల్లోనే ఉన్నాయి కదా ఒక ఆర్డర్లో పెట్టేసుకోండి ఆర్డర్లో ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడవచ్చు ఇప్పుడు మన సంబంధించిన రెండు బ్లాక్స్ తీసుకున్నాం అలాగే ఫైర్ బేస్ ఫైల్ అయితే ఒక నోటిఫై చేసాం అలాగే ఫైర్ మన లాగిన్ అనే సక్సెస్ అయినా సైన్ అప్ అనే సక్సెస్ అయినా ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం అలాగే హోమ్ స్క్రీన్కి రీడైరెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ నుండి మీరు లాగిన్ డేటా సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫైర్ బేస్లో సేవ్ చేసుకోండి ఫైర్ బేస్ డేటా బేస్ తీసుకోండి ఓకేనా ఓకే డిజైనర్ ఒకసారి నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసి టెస్ట్ చేద్దాం గ్యాస్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మన ఫైర్ బేస్లో మనకి ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ అథెంటికేషన్ అని కదా ఈ అథెంటికేషన్లోకి రండి అథెంటికేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సైన్ ఇన్ మెథడ్ అని ఉంటుంది ఈ సైన్ ఇన్ మెథడ్లోకి వచ్చేసేయండి మనకి ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ అయ్యే లోపల ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ సైన్ ఇన్ మెథడ్ అనేది ఫోన్ ఉంది కదా ఈ ఫోన్ డిజేబుల్ చేస్తుంది ఇది ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే దీని మీద క్లిక్ చేసి ఎనేబుల్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ మనం ఏమన్నా టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ప్లస్ నైన్ వన్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో గ్యాస్ ఇక్కడ చూసారు కదా మన మొబైల్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరిగా ప్లస్ నైన్ వన్ ఇవ్వాల్సిందే కంట్రీ కోడ్ ఇస్తేనే మనకి ఓటీపీ అనేది వస్తుంది లేదంటే రాదు ఇది జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇది టెస్టింగ్ కోసం కాబట్టి నేను మొబైల్ నెంబర్ నేను వేస్తున్నాను ఓటీపీ కూడా నేనే వేస్తున్నాను అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇచ్చేసాను అలాగే ఇక్కడ యాడ్ మీద క్లిక్ చేశాను జస్ట్ ఏంటంటే ఇది మనకి టెస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం కాబట్టి నేను యాడ్ చేశాను లేదు మీరు డైరెక్ట్ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి చూద్దామన్నా కానీ అది కూడా నేను లైవ్లో టెస్ట్ చేసి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను అనమాట ఓకే సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇదైతే కనుక ఎనేబుల్ చేయండి ఇది ఎనేబుల్ చేయకపోతే కనుక వర్క్ అవ్వదు మీకు ఓకేనా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ యూజర్స్ ఉంది కదా ఈ యూజర్స్ మీదకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది గ్యాస్ నేను యాప్ను మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఓకే నేను యాప్ను అయితే కనుక ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ బాక్స్లో వచ్చేప్పటికి మన మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే కింద బాక్స్లో మనకి వచ్చిన ఓటీపీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇలా మనం వచ్చిన ఓటీపీని క్లిక్ మనం వెరిఫై చేసిన తర్వాత మనకి హోమ్ స్క్రీన్కి అనేది రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ నేను మొబైల్ నెంబర్ ఒకటి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ మాత్రం మీరు కంపల్సరిగా ప్లస్ నైన్ వన్ ఇవ్వాల్సిందే ఈ ప్లస్ నైన్ వన్ అని మీది ఈ ప్లస్ నైన్ వన్ అనేది మీరు యూజర్ నుండి ఇవ్వాలి ఇవ్వ ఇవ్వనవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు ఇన్బిల్ట్గా మీరు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బ్లాక్స్లో లేదంటే యూజర్ నుండి ఇవ్వమని చెప్పి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వండి ఇక్కడ సరిపోతుంది ఒక లేబుల్లో ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఈ మొబైల్ నెంబర్కి ఒక మెసేజ్ అనేది వస్తుంది ఆ ఓటీపీ అనేది ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తాను ఓకే ఆయస్ నేను ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాను మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ ఉంది కదా ఈ సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే నేను సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏదైతే నేను మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చానో ఆ మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ అనేది వచ్చింది ఈ నెంబర్ అయితే కనుక వేరే మొబైల్లో ఉంది దీనికి సంబంధించి నేను ఒక ఫోటో అయితే మీకు చూపిస్తాను ఇది నా సెకండరీ ఫోన్లో ఉంది చిన్న మొబైల్లో ఇది చూస్తే కనుక నాకు ఓటీపీ వచ్చేప్పటికి ఎయిట్ జీరో వన్ ఎయిట్ వన్ టూ అని వచ్చింది ఇది కూడా మీకు పక్కన డిస్ప్లే అవుతుంది వీడియోలో అయితే చూడండి ఎయిట్ జీరో వన్ ఎయిట్ వన్ టూ ఓకే నేను ఓటీపీ ఇచ్చాను ఓటీపీ ఇచ్చిన తర్వాత వెరిఫై మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను వెరిఫై మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకేంటంటే ఆటోమేటిక్గా నేను హోమ్ స్క్రీన్ అనేది రీడైరెక్ట్ రీడైరెక్ట్ అయ్యింది ఓకే వాయిస్ ఇక్కడ మనకు హోమ్ స్క్రీన్ వచ్చింది అంటే మన డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ యూజర్స్ దగ్గర అథెంటికేషన్ యూజర్స్లో ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి ఉండే ఉంటాయి ఒకసారి నేను రీఫ్రెష్ చేసి చూస్తాను ఓకే ఇక్కడ మనం రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత నేను ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ అలాగే నేను ఎప్పుడు క్రియేట్ అయ్యింది అలాగే సైన్ ఇన్ అయ్యిన డేటు అలాగే యూజర్ ఐడి అంటే మన మొబైల్ నెంబర్కి ఒక యూజర్ ఐడి అనేది గూగుల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది మాత్రం యూనిక్గా ఉంటుంది ఇది ఒక ఐడికి ఒక నెంబర్కి ఒక ఐడీనే ఉంటుంది ఆ ఐడిని కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసి మనం చూపిస్తుంది అనమాట గైస్ ఇందులో మ
అది స్టోర్ అయ్యి ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అవుతుంది సో మనకైతే కనుక చాలా యూజ్ అవుతుంది చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది ఇదైతే కనుక నాకైతే కనుక చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ఓటీపీ మెథడ్ అయితే గూగుల్ ఫైర్ బేస్ డేటాబేస్కి సంబంధించింది ఓకే మీకు వెయిట్ ఎస్ఎంఎస్ నుండి కానీ ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ నుండి కానీ ఇలాంటి వాటి డేటాబేస్ నుండి అంటే ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ నుండి కూడా మీకు ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి దాన్ని బట్టి నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను సో గైస్ మిమ్మల్ని లైక్ చేయమన్నా లైక్ అయితే కనుక చేయట్లేదు సో నేను ఏం అడగాలనుకోవట్లేదు ఓకే మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదంటే వదిలేసేయండి Thank you for watching and Jai Hind.